हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम पार्ट वन हम लोग ने पढ़ लिया है उसके अंदर हम लोग ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं आज हम लोग उसके पार्ट टू पढ़ेंगे पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे आज हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स और उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे तो आज जो नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना मतलब कि अगर हिंदी में से बोला जाता इकाई अंक तो आखिर में ये यूनिट डिजिट होता क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं जैसे कि जैसे कि एक कोई नंबर दिया होगा और उसकी कुछ पावर दी हो कुछ भी दी हो तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया जैसे टू थ्री सिक्स फोर इसकी कोई भी पावर लिखी हो कोई भी पावर तो उसे मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो पावर कितनी लिखी है बस मुझे ये देखना होता है कि लास्ट की जो डिजिट है उसी को ही फाइंड आउट करना ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसी को ही बोला जाता है यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं इकाई अंक तो सबसे पहला जो इसका रूल होता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो रूल नंबर फर्स्ट जो है वो है व्हेन नंबर्स एंडिंग जीरो वन फाइव सिक्स तो अगर कोई भी नंबर लास्ट में जीरो से ख़त्म हो रहा हो वन से ख़त्म हो रहा फाइव से ख़त्म हो रहा सिक्स भी सिक्स से ख़त्म हो रहा है और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जैसे देखिए जो रूल नंबर फर्स्ट का पहला नंबर है अगर कोई भी नंबर मान लेते हैं यहाँ पे हंड्रेड ही लिखा हो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वन जीरो जीरो लास्ट में जीरो है उसकी पावर कुछ भी हो तो लास्ट में जीरो देखते ही बिना ही कुछ सोचे समझे हम लोग को लास्ट में जीरो लिख देना यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा और जैसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा मान लेते हैं वन लिखा है तो वन जीरो में लास्ट के डिजिट देखते जैसे ही वन दिखे बिना कुछ सोचे समझे वन लिख देना यूनिट डिजिट उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी वन बिना कुछ फाइंड आउट किए इसी तरीके से इसे वन जीरो फाइव लिखा हो जैसे मान लेते हैं फाइव लास्ट में फाइव जैसे ही दिखे तुरंत ही हमारा कितना हो जाएगा फाइव इसी तरीके से जैसे सिक्स दिखे तो लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा सिक्स तो पावर हमारी कुछ भी दी हो और उसकी जो लास्ट वैल्यू है लास्ट नंबर एंडिंग जो है जीरो वन फाइव सिक्स किसी से भी एंड होगा तो जिससे वो एंड हो रहा होगा वही वैल्यू हमारी लिख दी जाती वही हमारा हो जाता है यूनिट डिजिट तो ये फोर नंबर ऐसे होते हैं जीरो वन फाइव सिक्स जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं तो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं तो इसे देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने लिया सिक्स थ्री जीरो की पावर टू थ्री फाइव ये दिया है अब बोल रहा है इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करिए तो देखिए जैसे ही मैंने जीरो दिखा डायरेक्ट जीरो लिख दिया यूनिट डिजिट हमारा जीरो हो गया जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा इलेवन जीरो वन की पावर टू नाइन नाइन जैसे मैंने ये देखा तो मैंने लास्ट में वन देखा और तुरंत ही मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे देखते ही आंसर दे दिया कि यहाँ पे वन होगा इसका यूनिट डिजिट इसी तरीके से यहाँ फिफ्टीन सिक्स टू फाइव की पावर इलेवन टू सिक्स दिया है तो पावर से हमें कोई मतलब नहीं है लास्ट की यूनिट डिजिट जैसे मैंने फाइव देखी तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने फाइव लिख दिया यूनिट डिजिट इसी तरीके से कितनी भी बड़ी सी बड़ी वैल्यू है अगर लास्ट में जीरो वन फाइव सिक्स एंड हो रहा तो जिससे एंड हो रहा होगा वही होगा जैसे यहाँ पे सिक्स एंड हो रहा है इलेवन सिक्स थ्री सिक्स की पावर ट्वेंटी थ्री फोर नाइन तो लास्ट में जैसे ही मैंने सिक्स देखा तो मैंने आंसर लिख दिया सिक्स हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा तो याद रख पाओगे कि जीरो वन फाइव सिक्स से जो भी नंबर एंड होगा बिना कुछ सोचे समझे अगर लास्ट में वो वैल्यू जो भी लिखी होगी जीरो वन फाइव सिक्स वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा अब हम लोग आगे देखते हैं रूल नंबर टू अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर टू तो रूल नंबर टू हमारा क्या कहता है कि वैन नंबर एंडिंग फोर और नाइन तो जब भी कोई नंबर फोर और नाइन से एंड हो रहा होगा उसके लिए क्या रूल है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर की पावर अगर हम लोग वन करते हैं तो हमारा यहाँ पे फोर आएगा फोर की पावर टू करते हैं तो सिक्सटीन आएगा फोर की पावर थ्री करते हैं सिक्सटी फोर आएगा फोर की पावर फोर करते हैं तो टू फाइव सिक्स आएगा तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही हमने वन पे किया पावर वन की तो फोर आया टू की तो सिक्सटीन आया थ्री पे किया तो लास्ट को ये यूनिट डिजिट है ये देखिए यहाँ पे फोर आ रहा है सिक्स आ रहा है फिर रिपीट हो रहा है फोर और सिक्स तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो वन और थ्री पे है वो सेम रह रहा है और टू और फोर पे है तो वो सेम रह रहा है मतलब कि अगर ऑड की बात करी जाए तो ऑड पे हमारा क्या आ रहा है फोर आ रहा है और इवन पे अगर हम लोग पावर जिसकी इवन है मतलब टू और फोर सिक्स एट है तो उस पर हमारा क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है और वन थ्री फाइव सिक्स वन थ्री फाइव सेवन फा और एट नाइन हो गया तो पावर जो भी हमारी ऑड हो रही है तो हमारा देखिए फोर आ रहा है और हमारी पावर अगर इवन हो रही है तो सिक्स आ रहा है तो वही म
तो हमारा आएगा आंसर फोर वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा मतलब कि अगर ऑड होगी तो फोर लास्ट में लिखा होगा तो फोर एस टी लिख देना अगर पावर इवेन होगी मतलब कि अगर सम होगी तो सम में हमारा क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो मतलब याद रखिए ऑड में एज इट इज फोर उतर जाएगा इवेन में सिक्स हो जाएगा यूनिट डिजिट इसी तरीके से अगर नाइन की बात करी जाए तो नाइन का अगर मैंने पावर वन किया तो नाइन आया नाइन की पावर टू किया तो एट्टी वन आया नाइन की पावर थ्री किया तो सेवन ट्वेंटी नाइन आया नाइन की पावर फोर फाइव किया नाइन की पावर फोर किया तो सिक्स फाइव सिक्स वन आया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा यूनिट डिजिट नाइन वन फिर नाइन वन तो मैंने यहाँ पर भी यही चीज़ देखी कि अगर पावर ऑड हो रही है तो नाइन नाइन आंसर आ रहा मतलब कि ऑड में नाइन आंसर आ रहा है और अगर इवेन हो रही है तो आंसर हमारा कितना आ रहा है वन आ रहा है तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है तो मैंने क्या बताया कि अगर जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी और एंडिंग उसकी नाइन सी है और पावर उसकी ऑड है तो नाइन आंसर अगर इवेन है पावर तो वन आंसर अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम लोग को अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा फोर वन फोर देखिए एंडिंग किससे हो रही फोर से इसकी पावर कितनी सिक्स टू फोर अब देखिए लास्ट में फोर देखते ही मैंने यहाँ से पता लगा लिया कि ये पावर जो इसकी इवन है देखते ही आंसर सिक्स पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई सिक्स हो गई यहाँ पे सिक्स ट्वेंटी फोर लिखा और पावर देखिए लास्ट की डिजिट देखी मैंने वन है तो जैसे ही पावर हमारी ऑड हो गई तो हमने बिना देखे आंसर दे दिया फोर तो पावर ऑड थी तो हमारा फोर आंसर हो गया यूनिट डिजिट इस तरीके से ये वाला क्या मैंने अगर एट वन नाइन लिखा और पावर देखिए फाइव फोर्टी सेवन है जैसे ही मैंने सेवन देखा तो ये तो पावर ऑड है तो पावर ऑड हुई तो नाइन जैसा मतलब ऑड में जो लिखा होता वही उतर जाता है इवन में चेंज होता है इसे देखिए यहाँ पे इवन था तो इवन की पावर जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इवन थी पावर तो सिक्स था और ऑड में देखिए सेम वैल्यू फोर फोर वैसे यहाँ पे भी ऑड में नाइन नाइन तो यहाँ पे नाइन से खत्म हो रहा है तो यहाँ से पावर मैंने क्या देखी इवन देखी तो यहाँ पे जैसे ही नाइन देखा और पावर देखी इवन तो मैंने आंसर दे दिया वन तो यही हमारा रूल था रूल नंबर टू और मैंने एग्जांपल के द्वारा सब चीज़ बता दी है और इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी तरीके समझेंगे अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर थ्री अब देखिए रूल नंबर थ्री हमारा क्या कहता है रूल नंबर थ्री कह रहा है वेन नंबर एंडिंग टू थ्री सेवन एट तो बस ये चार नंबर याद रखने हैं टू थ्री सेवन एट अगर कभी भी कहीं भी मिलता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है तो मैं बता रहा हूँ जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है तो कॉन्सेप्ट क्या लिखा है मैंने कि टू की पावर अगर टू की पावर अगर मैंने वन करी तो टू आया टू की पावर टू करी तो फोर आया टू की पावर थ्री करी तो एट आया टू की पावर फोर करी तो सिक्सटीन आया टू की पावर फाइव करी थर्टी टू आया तो देखिए अगर मैंने वन कर रहा हूँ तो टू आ रहा है फोर आ रहा है एट आ रहा है लास्ट डिजिट सिक्स आ रही है और जैसे ही फाइव कर रहा हूँ तो रिपीट होना चालू कर रही है तो मतलब कि ये फोर तक तो रिपीट नहीं हो रही है जैसे ही फाइव नंबर पर आ रही रिपीट हो रही सेम यही कंडीशन थ्री के लिए भी यहाँ देखिए थ्री आ रहा है स्क्वायर कर वन की पावर कर रहे हैं वन थ्री आ रहा है टू कर रहे हैं तो नाइन आ रहा है थ्री कर रहे हैं तो सेवन ट्वेंटी सेवन आ रहा है फोर कर रहे हैं तो एट्टी वन आ रहा है फाइव कर रहे हैं तो टू फोर्टी थ्री आ रहा है तो देखिए थ्री नाइन सेवन वन यहाँ तो रिपीट नहीं हो रही जैसे ही फाइव नंबर पर कर रहे हैं तो रिपीट हो रही है सेम कंडीशन यहाँ पे भी यहाँ पे सेवन की पावर सेवन फोर्टी नाइन थ्री फोर्टी थ्री टू फोर जीरो वन सिक्सटीन एट जीरो सेवन तो सेवन नाइन थ्री वन तो देखिए यहाँ तक तो रिपीट नहीं हो रहा जैसे ही पावर फाइव कर रहे हैं रिपीट वही फर्स्ट वाली वैल्यू हो जा रही है मतलब कि फर्स्ट के बाद जैसे ही फाइव नंबर पे कर रहे हैं तो हमारी रिपीट हो जा रही है सेम यहाँ एट पे भी तो वन पे वन एट आ रहा है टू पे आ रहा है सिक्सटी फोर थ्री पे आ रहा है फाइव वन टू फोर पे आ रहा है फोर जीरो नाइन सिक्स फाइव पे आ रहा है थ्री टू सेवन सिक्स एट तो देखिए लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं एट फोर टू सिक्स यहाँ तक तो रिपीट नहीं हो रहा जैसे ही फाइव पे आ रहा है हो रहा तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर टू थ्री सेवन एट से अगर एंड हो रहा है तो उसके लिए फोर तक तो रिपीट नहीं हो रहा फाइव से रिपीट हो रहा है तो इसके लिए क्या करना होता है कि अगर किसी के भी लास्ट में एंडिंग अगर टू थ्री सेवन एट से एंडिंग होती है तो उसकी पावर से पावर उसकी जो पावर होती है उसमें हम लोग फोर से डिवाइड करते हैं फोर से डिवाइड करने पर जितनी भी कैरी बसती है हमारी मतलब कि जितना भी सेसफल हमारा बसता है उतनी पावर लगा दी जाती है और लास्ट की यूनिट डिजिट उसको सॉल्व कर दिया जाता है अब हम जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा कम समझ में आएगा अगर एग्जांपल कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा तो आइए हम लोग एग्जांपल करते हैं तो ज़्यादा समझते हैं तो एग्जांपल नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या कहना चाह रहा है ये देखिए अब जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो क्या बोला है थ्री फोर टू की पावर एट वन टू ये
एट के लिए कंडीशन है मतलब टू थ्री आसपास हैं दोनों सेवन एट आसपास हैं तो टू थ्री सेवन एट ये आप लोग याद रखिएगा कि इस टाइप के केस में ये वाली कंडीशन लगाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ तो देखिए थ्री फोर टू की पावर एट वन टू है तो मैंने क्या बताया पावर को फोर से डिवाइड किया जाएगा तो फोर से डिवाइड करते हैं तो फोर से फोर टू जा एट ये तो कट गया वन से वन उतारा टू उतारा फोर थ्री जा ट्वेल्व यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं जब भी एक चीज़ और याद रखिए जब भी कोई भी चीज़ बचे ना कैरी में लास्ट में कुछ भी ना बचे तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में सेस फल में रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे लास्ट में रिमाइंडर में अगर कुछ भी ना बचे तो हमारा कितना आंसर होगा तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने एट वन टू को डिवाइड किया और लास्ट में कुछ भी नहीं बच रहा तो हम लोग पावर फोर लेते हैं कितने लेते हैं पावर फोर अगर लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम लोग पावर लेते हैं फोर तो यहाँ पे देखिए टू की पावर फोर लिख दी मैंने क्यों क्योंकि यूनिट डिजिट कितना था जैसे देखिए थ्री फोर टू की पावर एट वन टू था इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो ट्वेंटी थ्री से तो कट गया तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम लोग क्या ले लेंगे फोर तो थ्री फोर टू की पावर फोर तो हम लोग को यूनिट डिजिट से मतलब है तो टू की पावर फोर लिख दिया टू की पावर फोर करते टू को हम लोग फोर टाइम फैक्टर कर देंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इसका मतलब ये दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह सोलह या सोलह के लास्ट डिजिट कितनी है सिक्स तो इसका आंसर जो होगा वो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा सिक्स होगा इसी तरीके से और क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन थ्री की पावर एट तो 818 को 4 से डिवाइड करते हैं पावर को ही डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करें 4 टू जा एट कैंसिल आउट 18 उतर गया 4 4 जा 16 होता है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा रिमाइंडर हमारा बच रहा शेष फल बच रहा है दो तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 342 की पावर दो मतलब कि टू क्या हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है तो लास्ट के डिजिट से ही मतलब है इन दोनों से मतलब नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया जो रिमाइंडर बच रहा है वो ऊपर लिख दिया था टू की पावर टू ये वाला टू लिखा है यहाँ पे और इसकी पावर टू तो टू मल्टीप्लाई टू मतलब कि फोर ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट तो याद रखिए जब पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो हम लोग पावर फोर लेते हैं अगर रिमाइंडर कुछ भी बच जाता तो वो रिमाइंडर कोई लिख दिया जाता है ऊपर उसे का फैक्टर कर दिया जाता है और उसकी लास्ट डिजिट ही हमारा आंसर होता है इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो दे रहा चाह रहा है वो लिखा सिक्स ट्वेंटी थ्री की पावर फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन को डिवाइड किया फोर से फोर वन जा फोर बचा नाइन फोर टू जा एट तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा वन बचा तो हमने क्या लिख दिया सिक्स ट्वेंटी थ्री की पावर वन तो मतलब कि ये थ्री से मतलब है तो थ्री की पावर वन थ्री की पावर वन का मतलब थ्री तो हमारा थ्री हो गया यूनिट डिजिट अब आगे क्वेश्चन और करते हैं तो मैंने देखिए टू वाला देख लिया ये थ्री वाला भी देख लिया अब देखें यहाँ पे एंडिंग हो रही है सेवन से तो मैंने क्या बताया टू थ्री सेवन एट में कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ भी अप्लाई होगी तो फिफ्टी टू को डिवाइड कर लेते हैं फोर से तो फोर से मैंने डिवाइड करा तो फोर वन जा फोर यहाँ पे बचा वन यहाँ ट्वेल्व फोर थ्री जा ट्वेल्व यहाँ कुछ नहीं बचा रिमाइंडर मैंने क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो पावर हम लोग कितनी ले लेते हैं फोर ले लेते हैं पावर कितनी लेते हैं फोर तो सिक्स ट्वेंटी सेवन की पावर फोर हो गया और हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो सेवन की पावर फोर सेवन को मल्टीप्लाई फोर टाइम कर दो सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन इन दोनों को अब इसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो दो दो का कर देते हैं सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन लास्ट डिजिट का हाई है मल्टीप्लाई करते तो नाइन नाइन का करा दें जो भी आएगा पता चल जाएगा नाइन नाइन जा एट्टी वन एट्टी वन का लास्ट वन से मतलब होता है लास्ट डिजिट से ही तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या लिखी है वन लिखी है तो वन हमारा हो गया यूनिट डिजिट इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं जो एट लास्ट में खत्म हो रहा है अगर एंडिंग एट से हो रही है टू वाला देख लिया थ्री वाला देख लिया और हम लोगों ने सेवन वाला भी देख लिया अब एट वाला देखते हैं सिक्स ट्वेंटी एट की पावर फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव को हम लोग फोर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा फोर से डिवाइड करते हैं फोर वन जा फोर यहाँ पे फाइव में से फोर जाएगा वन बचेगा यहाँ से फाइव उतारेंगे फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टीन में से ट्वेल्व जाएगा तो थ्री बचेगा तो हमारा यहाँ सिक्स की पावर थ्री क्यों रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है थ्री तो हमारा सिक्स की पावर थ्री हो गया हमें लास्ट वाली डिजिट से मतलब है तो एट की पावर थ्री तो एट की पावर थ्री लिखा हमने यहाँ पे एट को थ्री टाइम फैक्टर कर दो एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई एट तो एट एट का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एट का क्यूब हम लोग को लिखना पड़ेगा जो होता है हमारा पाँच सौ बारह तो वो हमें याद नहीं हो तो हम लोग एट का मल्टीप्लाई एट में कर दिया सिक्सटी आ गया ये एट को ऐसे ही उतार दिया इस एट का इस फोर से मल्टीप्लाई कर
सारे क्वेश्चन कराए हैं आप लोग को इससे अच्छी तरीके से मैंने समझाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करें और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे अच्छे तो थैंक यू सो मच इसी तरीके से मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन लाता रहूँगा तो थैंक यू सो मच लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच